Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlere 5. sınıf konularımızdan tam sayılı ve bileşik kesirlerin birbirine dönüştürülmesi konusunu anlatmaya çalışacağım. Dönüştürmeye geçmeden önce şekiller üzerinde dönüşümün neden yapıldığını, nasıl yapıldığını sizlere izah etmeye çalışacağım. İlk önce birinci şeklimize bakalım. İki tam 6'da 3 kesrinin e, şeklini yaptım ben. Ne demektir bu? İki tane tam var ve son e, bütün 6'ya kesilmiş. Bakın ve 3 parçası yenmiş veya boyanmış diyelim. Bunları bir pasta olarak düşünürsek. Şimdi buradaki kesirlerimiz, yani buradaki şekillerimizi tam sayılı olarak kesir olarak ifade edebiliyoruz. Aynı şeklimizi bileşik kesir olarak da ifade edebiliriz. Nasıl ifade edebiliriz? Şöyle ben sizlere açıklamaya çalışayım. Şimdi son bütünümüz 6'ya kesildiğine göre değer diğer pastalar da kesilseydi onlar da 6'ya kesilecekti. Yani paydası 6 olacaktı. Peki pay kısmına kaç parça yazmamız gerekiyordu? Şimdi buradaki birinci bütünümüz 6'ya kesilecekti. Eğer bileşik kesir olsaydı 6 parça buradan yemiş olacaklardı. 6 da buradan 12 13, 14, 15 parça pasta yenmiş olacaktı. Yani ben bunu bileşik kesir olarak gösterdiğimde bu şekilde gösterecektim. O 6'da 15 veya 15 bölü 6 olarak gösterecektim. Yani şuradaki 2 tam 6'da 3 kesrimiz ile 15'te 6 kesrimiz aslında birbirleriyle aynı. Peki hiç şekil olmadan ben bu dönüşümü nasıl yapabilirdim? Şöyle yapabilirdik. 2 tam 6'da 3 kesrini bileşik kesire döndürmek için baştaki tam sayımız olan 2 ile alttaki payda kısmımızı ilk önce çarpma yapmalıyız. Yani 2 ile 6'yı çarpmalıyım. Tabi bunu zihinden de yapabiliriz. Fakat ben açıklamak için sizlere ilk önce yazıyorum. 6, 2 kere 6 12. Ondan sonra üstteki 3 sayımızı da 12 ile toplama yapmalıyım. Onu da toplayalım. 15 işte 15 parçayı buldum. Onu üste yazıyorum. Payda kısmına her zaman buradaki paydanın aynısını yazmamız gerekir. Çünkü pastalar hep 6 parçaya kesiliyor. Bakın dönüşümü yaptıktan sonra işte benim yan tarafta yazdığım bileşik kesirle aynı bileşik kesir ortaya çıktı. Yani 2 tam 6'da 3 kesri ile 15 bölü 6 veya 6'da 15 kesri birbiriyle eşit kesirlerdir. Bu burada bileşik kesir olarak gösterilmiş oluyor. Burada da tam sayılı kesir olarak gösterilmiş oluyor. Bir kez daha tekrar ediyorum. Tam sayılı kesrimizi bileşik kesire döndürmek için ilk önce tam sayımızı alttaki payda ile çarpma yapıyoruz. 2 kere 6 12. Üsttekini topluyoruz. 15. Onu üste yazıyoruz. Payda kısmına yine buradaki paydanın aynısını yazıyoruz ve böylece dönüşümü sağlamış oluyoruz. Peki aşağıdaki şeklimize bakalım. Aşağıda da bir bileşik kesir var. E, 20 bölü 9 ya da 9'da 20 diyelim. Yine 3 tane pastamız var. Pastalarımızı bu kez hep 9'a kesmişler. Bakın 9, 9 bunu da 9'a kesmişler ve payda kısmımız 9 olmuş. İlk önce birinci pastayı yemişler 9 tane. Diğerini de yemişler 18 olmuş. İki parça da buradan yemişler. Yani 20 parça yemişler. 9'a kesmişler pastaları ve 20 kişi birer parça yedikten sonra 20 parça yemişler. Şimdi ben bunu tam sayılı kesir olarak da yazabilirim. İsterseniz kenarda yazayım. Şimdi bakın bir tam burada bitmiş. Bir tam da burada bitmiş. Yani iki tane tam bitmiş. Kesir çizgimi çekiyorum. Payda kısmına ne yazacağım? Pastalar 9'a kesildiği için 9 yazmam gerekiyor. Peki son kesrimizi buraya ifade edeceğime göre tamları yazdım. Kaç parça daha yemişler? 2 parça. Yani bu kesrimiz 2 tam 9'da 2 olarak aynı şekilde birbiriyle eşit olarak yazılabilir. Yani ben buradaki bileşik kesri tam sayılı kesir olarak ifade ettim. Peki hiç şekil olmasaydı nasıl yapardım? Şöyle yapmam gerekirdi. Bu kez az önce ne yaptık? Çarpmayı kullanarak Bileşik kesir oluşturduk. Bu kez bölmeyi kullanacağız ve bileşik kesrimizi tam sayılı kesre çevireceğiz. Yani 20'yi 9'a böleceğiz. Hemen bölüyorum. 20 bölü 
9. Şimdi 2'de 9 yok. 20'de 9. 9, 18. 2 defa var. 3 defa olsa fazla gelir. 2 kere 9, 18. Bölme işlemi bitiriyorum. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2, 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. Şimdi bölmemizi yaptık. Bölen sayımız 9. Sonucumuz 2. Kalan 2. Şimdi bunları tam sayılı olarak nasıl yapacağız? Bakın burada böldüğümüz yani sonucumuz bölüm kısmımız 2 tam çıktı. 2 tamı başa yazacağız. 2 tane tam pasta bitmiş. Peki ne kadar pasta kalmış? 2 parça yukarıda kalmış. Onu da üste yazıyorum. Ve payda kısmına zaten burada bileşik kesirimizde aynı olması gerekir. 9'u yine koyuyorum. Bakın az önce yaptığım e, tam sayılı kesir gösterimiyle bu şekilde bölerek yaptığım bölerek bulduğum tam sayılı kesir gösterimi aynı çıktı. Yani 20 bölü 9 kesrimizde 2 tam 9'da 2 kesrimiz birbiriyle eşit kesirlerdir. Birisi bileşik kesirdir. Birisi tam sayılı kesirdir. E, böylece bileşik kesrimizi tam sayılı kesre Çevirmiş olduk. Şimdi konuyla ilgili alıştırmaları yapınca daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Hemen geçelim. İlk grubumuz aşağıda verilen tam sayılı kesirleri bileşik kesre çevireceğiz. Hemen uygulamaya başlıyorum. Artık şekiller yok. Nasıl yapacağım? Baştaki tam sayı ile alttaki sayıyı çarpıyorum. Yani 3 kere 8 24. Bunu zihnimde tuttum. Ya da şöyle yapalım. Daha basit olsun. Bileşik kesir çizgimizi çekelim. Paydamız bir kere 8 olacak. Paydayı yerine yazalım. Bu dursun. Şimdi pay kısmını bulacağım. 3 ile 8'i çarpıyorum. 3 kere 8 24. 5'i de topluyorum. 24. 5 daha 29. İşte bileşik kesrimiz çıktı. Yani 3 tam 8'de 5 kesri ile 8'de 29 kesri birbiriyle eşit kesirlerdir. Birisi tam sayılı birisi bileşik kesirdir. Hemen bu kesrimizi tam sayılı kesrimizi bileşik kesre çeviriyorum. Hemen kesir çizgisini çekiyorum. Ve payda kısmına 4'ü gördüğüm için hemen 4'ü yazıyorum. Geldik pay kısmını bulmaya. Ne yapacağım? 8 ile 4'ü çarpıyorum. 8 kere 4 12. Şey 8 kere 4 32 özür diliyorum. 3 de burada var. 32, 33, 34, 35. İşte buldum. 35 bölü 4. Bu kesir ile bu kesir. Birbirleriyle aynı kesirler. Hemen diğer alıştırmayı yapıyorum. Yine kesir çizgimi çiziyorum. Payda kısmına aynı 7'yi yazıyorum. Şimdi payı bulacağım. 6 kere 7 42. 4 de burada var. Onu da topluyorum. 46 işte 46 bölü 7 çıktı. Hemen diğer alıştırmayı yapıyorum. Payda kısmına 9'u yazıyorum. Şimdi payı bulacağım. Tam sayı ile paydayı çarpıyorum. 4 ile 9'u çarpıyorum. 4 kere 9 36. 7 de burada topluyorum onu da. 36 7 daha 43. İşte 43 bölü 9 kesrimiz e, diğer tam sayılı kesrimizde eşit oldu. Son alıştırmamızı yapıyoruz. Yine kesir çizgimi çektim. Paydayı 10 olarak yazdım. Üst sayı, üstteki sayıyı bulmam lazım. Ne yapıyorum? 6 ile 10'u çarpıyorum. 6 kere 10 60. 9 da burada var. 69. 69 bölü 10. Yani 6 tam 10'da 9 kesri ile 69, 69 bölü 10 kesri birbiriyle eşit kesirlerdir. Birisi tam sayılı gösterim olur. Diğeri bileşik kesir şeklinde gösterim olur. Şimdi tersini yapalım. Diğer alıştırma grubumuza geçelim. Aşağıda verilen bileşik kesirleri tam sayılı kesre çevirelim. Ne yapıyorduk? Üstteki sayıyı alttakine bölme yapıyorduk. Hemen bölüyorum kenarda. 8'i 3'e bölüyorum. 3'er 3'er saydığımda ne olur? 3, 6. Daha fazla gidemem 9'a ulaşır. O zaman 2 defa çıktı. 2 kere 3, 6. Şimdi burada 8'den 6 çıktı 2. Ne yapıyorum? Bulduğum sonucu tam kısmına yazıyorum. Onu yazdım. Paydamız zaten 3 olacak. Onu da yazdım. Kalan kaç? 2. 2 ile o zaman üste yazıyorum. İşte tam sayılı kesir ortaya çıktı. 8 bölü 3 kesri ile 2 tam 2 bölü 3 kesri birbirleriyle eşit kesirler.
Diğer alıştırmamız 36'yı 10'a bölmem gerekir. Hemen bölüyorum. 30 3'te 10 yok. 36'da 10 3 defa var. 3 kere 10 30. Çıkarıyorum. 6 kaldı. Ne oldu? 3 tam oldu. Onu başa yazdım. Payda kısmına 10 yazdım. Aynısını yazıyorum. Pay kısmına yani kalan 6 onu da üste yazıyorum. İşte bu şekilde tam sayılı kesimimiz oluşturduk. Diğer alıştırmamız 17'yi 4'e 4'e böleceğim. Evet. 17 bölü 4. Evet. Böldüğüm zaman 4 kere var. 4 kere 4 16. 1 kaldı. 4 tam oldu. Hemen 4 tamı yazdım. Paydamız buradakiyle aynı 4. Pay kısmına kalanı yazacağım. O da 1. İşte tam sayılı kesimimiz oluştu. Ne yapıyorum? 28'i 8'e bölüyorum. Devam edelim. Evet. 8'e böldüğüm zaman 4 kere fazla gelir. 3 kere var. 3 kere 8 24 yazdım. Çıkarmamı yaptım. 4 kaldı. 3 tam oldu. 3 tam. Paydamız yine 8. Pay kısmımıza ne kaldı? 4 kaldı. Evet. Kalanı üste yazdık. Son alıştırmamız 65'i 9'a bölüyorum. Hemen bölme işlemini yapalım. 6'da 9 yok. 65'te 9 7 defa var. 7 kere 9 63 yapıyor. Yapıyorum işlemi. 2 kaldı. 7 tam oldu. Hemen onu şuraya yazıyorum. 7 tam. Evet. Paydamız 9. Kalan 2 olduğu için üstte de 2'yi yazıyoruz. 65 bölü 9 kesiri ile 7 tam 2 bölü 9 kesi birbirleriyle aynı kesirlerdir. Demek ki e, bileşik kesirleri tam sayılı kesire çevirirken üstteki pay kısmını paydaya bölüyoruz. Burada rakamları yerleştirirken bazı, bazen öğrenciler hata yapıyorlar. Sonuç yani şu 7 olan bölüm kısmımız tam sayı oluyor. Onu başa yazıyoruz. Kesir çizgimizi çekiyoruz. Payda zaten aynı olacak. 9 olacak. Üstteki sayımız ise kalan oluyor. Yani kalan sayımız 2 ise üstte 2 yazıyoruz. Böylece e, tam sayılı kesirimizi oluşturmuş oluyoruz. Bu örneğimizde e, dersimizin sonuna geldik. Her zamanki gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.